नमस्कार बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम हेरी रहू भाई संपूर्ण बौद्ध मार्गी महानुभावर में कार्यक्रम प्रस्तुत चोगा डीवी करूँ हार्दिक स्वागत करदु भगवान बुद्ध को जीवनी रो अमृत वचन सब मानव जाति सजील सुन्न रुझ् सकोस् भेतु वाचन कार्यक्रम संचालन कर आज को प्रथम श्रृंखला सिद्धार्थ गौतम को जन्म बा आरंभ कर यो बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम हो आज भाग छब्बीस सौ वर्ष पूर्व नेपाल को मध्य दक्षिण क्षेत्र र उत्तर भारत को मगध र वैशाली राज्य को चिमेक में शाक्य वंश को कपिल वस्तु नामक स्वतंत्र संघराज्य थी ते समय कपिल वस्तु राज्य में शाक्य कुल को सूर्यवंशी पराक्रमी राजा शुद्धन शासन करदे इस वक्त को कपिल वस्तु राज्य हाल को प्रदेश नंबर पांच में अवस्थित यो क्षेत्र बौद्ध मार्गी तीर्थस्थल पुण्यभूमि लुंबिनी को नाम बट प्रख्यात विश्वभर का बौद्ध धर्मावलंबी लुंबिनी विकास क्षेत्र भि आप राष्ट्रीय पहचान का लगी विशेष कलात्मक स्तूप निर्माण कर राजा शुद्धन ने महामाया र प्रजापति नाम करे दुई दीदी बहनी विवाह करे तर संतान भेन इस सिलसिला में उनके कुलगुरु बाचस्पति सब परमाश मगे हे राजन तपाई विचलित नत्काल यो शुभयोग आब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने तब चंद्रमा कर्क लग्न में होने शुक्र मीन राशि में रुनर्वसु नक्षत्र होने यो योग में पुत्रलाभ को अमेष्टी यज्ञ करना महाप्रतापी पुत्रलाभ होने कुलगुरु ने भविष्यवाणी गयो कुलगुरु को परमाश अनुसार राजदरबार में पुत्रलाभ को अमेष्टी यज्ञ संपन्न भो यज्ञ को प्रसाद ग्रहण करे विश्राम भो रात को मध्य प्रहार में महामाया देवी ने यो सपना देखो चारजा देवदूत आएर उनको खाटला उचा देवलोक में लगे उन मनोकामना देवताल में नुहाए पी पुष्पाशान में राखे पुण्यभूमि तुषित भुवन में बास कर श्वेत केतु बोधिस्वत सेतु हत्ती को रूप में आएर महामाया देवी तीन पटक परिक्रमा करी निवेदन करे हे महामाया देवी म तुषित भुवन को श्वेत केतु बोधिस्वत हूँ अब मैं मनुष्य योनी में जन्म लिने समय भैस म तिम्रो कोख शाक्य कुल में जन्म लेना चाहूँ भाई सोण म कमल को फूल सुमाते सुषमा अवस्था महामाया देवी को दाइने कोख बा गर्भ में प्रवेश करे गर्भ में प्रवेश होना साथ साइन कक्ष में दिव्य प्रकाश छाओ ते प्रकाश को ज्योति संग महामाया देवी झसंग बिंजीओ इस समय उन परम आनंद को अनुभूति भैर थी भोलिपल्ट बिहान रानी ने राजा सपना को वृत्त कुरा सुनाए सपना को कुरा सुने पी राजा शुद्धन ने राज्य को विद्वान पंडित सहित राजसभा बोलाए राजसभा में रानी राति रानी ने देखे सपना को कुरा वृत्त भो आदरणीय कुलगुरु वाचस्पति रिद्वान पंडित महामाया देवी को सपना को आठतर परिणाम के होना सकद सोधे कुलगुरु ने भो यो सपना अत्यंत शुभ छेतु हत्ती को साथ में कमल को फूल गर्भ में प्रवेश होने को आर्थ हो कुछ दिव्यात्मा को जन्म होने संकेत यो योग में जन्म होने महापुरुष सर्व आर्थ सिद्ध महायुद्ध र चक्रवर्ती राजा होने बधाई सरकार भन्द जय जयकार करे ते समय में कुलगुरु ने शंका घोष करे हल्का भूकंप को साथ में पुष्पवृष्टि भरबार में हर्ष र उल्लासमय वातावरण छाया राजा शुद्धन को दौतोधन शुक्लधन साक्योधन रमितोधन नामक चार भाई थे दौतोधन महामंत्री शुक्लधन सेनापति साक्योधन रमितोधन महासेनानी थे शुद्धन को दीदी अमिता को देवदत्त नामक छोरा थे उन्नी हु सको राजा शुद्धन बाई संतान न भे उनको छोरा देवदत्त नई शाक्य वंश में युवराज होने निश्चित थी तर पुत्रलाभ को अमेष्टी यज्ञ को कारण 
महामाया देवीबाट सन्तान हुने लगभग निश्चित भइसकेको थियो यही चिन्ताबाट आउने ग्रसित थिए परिस्थिति मिलाएर एक दिन महामाया देवीको विशिष्ट भोजन खीरमा विष मिलाएर गर्भ नाष्ट गर्ने योजना पनि बनाए तर सफल हुन सकेन इस घटना को पर्दाफाश भाई राजा सुतोधन अत्यंत चिंतित भुलगुरु र महामंत्री उनका अत्यंत विश्वासी पात्र थे उन्हींसंग परामर्श कर दरबार भि विषकांड मेरे विरुद्ध में ये घातक षड्यंत्र कसले सकद सुतोधन का विरोधी को पहुँच दरबारसम कसरी आन सकद अर्थात भि का कुछ मानसला प्रलोभन दिए यो निज कार्य में सहभागी सकद महामंत्री दरबार में कड़ा निगरानी राख राजा ठाड़ो आदेश भुलगुरु भाने मौन रहे राजा को आदेश अनुसार महामंत्री निगरानी बढ़ाने नि में आपको स्वाथ सिद्ध करना दरबार का शक्ति केन्द्र में उदाऊद आया आप विपक्षी मत पक्षपात दमन रिभेद करने कार्य चरम चुली में पुग्यो इसको प्रतिफल दरबार का भारदार मतभेद अंतर्द्वंद को कारण आप अस्तित्व बचाई राख का लगी आंतरिक गुट उपगुट में विभाजन होना था समय बीत ग महामाया देवी को गर्भ दस महीना पुग्न लागक माइत जाने इच्छा प्रकट कर राजा ने सब बंदोबस्त मिलाईद पी मजबूत सुरक्षा घेरा में आपको माइत देवदाह गई बाटो में जाद कपिल वस्तु र देवदा गांव को बीच में अवस्थित लुम्बिनी शालाबाग में महामाया ने एक विश्राम करने इच्छा प्रकट करे शालाबाग में विश्राम करते उन प्रसाद को बेदना भाणी को अवस्था बुझे सेविका कपड़ा ली छेकिन अवस्था में छ सौ तेईस ईसा पूर्व में लुम्बिनी शालाबाग में बैशाख पूर्णिमा को दिन महामाया देवी ने दिव्य आत्मा को जन्म दियो। बालक ने जन्म होने बितीक सात पाइल टेके प्रत्येक पाइल में कमल उत्पन्न भंतिम दृश्य में चार दिशा तीर फर्क हेरे दाइने हाथ उठाए एवं आंवल ठड़ाए प्रथम पाइल पवित्र भूमि लुम्बिनी मोक्ष प्रदान करना टेक दोसों पाइल माता र पिता जिसका कारण उनको जन्म भ तेसरो पाइल को संकेत त्रिकाल चौथों पाइल को चार आर्य सत्य पांचों पाइल को पंचशील छैठों पाइल को छैठों भाग्य सातों पाइल को सप्त ऋषि रोट औंला ठड़ाई को अर्थ मैं बुद्धत्व प्राप्त कर देवता रनव को कल्याण करने भकेत थी तर यह गुण रहस्य कुलगुरु ने बाहेक अर कस बुझ् सकेन बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम को प्रथम श्रृंखला यहीं समाप्त हो दोसों श्रृंखला में उनको बाल्यकाल को बारे में वाचन कर बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम तैयला कस्त लगे सलाह रुझाव सहित प्रतिक्रिया लेख्हला सुख शांति रि के लिए बुद्ध वचन अत्यंत महत्वपूर्ण छवतु सर्वमंगलम बुद्धम शरण गच्छा क्रमशः